আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত পরিমিতি অধ্যায় 16 সিলেক্ট বোর্ড 2016 একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 1050 বর্গমিটার যদি এর দৈর্ঘ্য 5 মিটার কম হতো তাহলে এটি বর্গক্ষেত্র হতো বারবার দৈর্ঘ্য x মিটার এবং প্রস্থ y মিটার ধরে দুটি প্রয়োজনীয় সমীকরণ গঠন করো আমরা যদি আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্যকে x মিটার এবং প্রস্থকে y মিটার ধরি আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হলো দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ অর্থাৎ x y ইকুয়াল একটু 1050 হবে কারণ প্রশ্নে আমাদের ক্ষেত্রফল 1050 দেওয়া আছে আর আমরা এখানে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ধরেছি x প্রস্থ ধরেছি y এবং x y গুণ করলে আমাদের ক্ষেত্রফল হবে তাই x y ইকুয়াল টু 1050 দ্বিতীয় তাহলে এটি বর্গক্ষেত্র তার মানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান হতো আমাদের এই রকম এটা আমাদের x আছে এটা y আছে তো বলা হচ্ছে দৈর্ঘ্য যদি 5 মিটার কম হয় তাহলে এটা বর্গাকার হবে বর্গক্ষেত্র মানে এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ সব সমান চারটি বাহু পরস্পর সমান তাহলে আমাদের এই x যদি আমরা 5 মিটার কমাই তাহলে এটা হবে y এর সমান দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে y equal to x minus 5 এটা দ্বিতীয় সমীকরণ আমরা বিষয়টা একটু চিত্রের মাধ্যমে দেখি এটি আমাদের একটা আয়তক্ষেত্র এর দৈর্ঘ্য আছে x প্রস্থ আছে y দৈর্ঘ্য থেকে যদি আমরা 5 মিটার কমাই তাহলে এটি হবে একটি বর্গক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র হচ্ছে এর বাহু সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ এই যে x minus 5 হবে y এর সমান এর পরের প্রশ্ন আছে আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো দৈর্ঘ্য প্রস্থ নির্ণয় করো তো আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নির্ণয় করার জন্য আমাদের কতে আমরা যে দুটি সমীকরণ পেয়েছি এই দুটি সমীকরণ থেকেই আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্থ অর্থাৎ x এবং y এর মান নির্ণয় করতে পারবো কারণ দুই নং সমীকরণ থেকে y এর মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে দিলে আমরা x এর মান পাবো x এর মান আবার দুই নং সমীকরণে বসিয়ে দিলে y এর মান পাবো x y equal to 1050 एवं अमरा इटर दुर्गो के 5 मीटर कोमी है एक टी बॉर्ड का कर क्षेत्रों पे इस्लाम जार y equal to x minus 5 y equal to x minus 5 एक ओन y एरमान एक नंग शो मिकरों ने बोशी है पाई x into x minus 5 equal to 1050 এটা গুণ করলে আমাদের হয় x স্কয়ার 5x 1050 কে আমরা পক্ষান্তর করলে পাই -1050 তো এটার উৎপাদক হবে আমাদের 35x প্লাস -35x প্লাস 30x x স্কয়ার 35x প্লাস 30x minus 35x এন্ড প্লাস 30x করলে আমরা পাই -5x এবং माइनस 35x एवं प्लस 30x गुन करले, हमादेर होय माइनस 1050x स्क्वायर। ये x स्क्वायर माइनस 35x थे के x कॉमन नहीं लामना पाए x माइनस 35, 30x माइनस 1050 थे के आमला जो दी 30 कॉमन नहीं ताहले पाए x माइनस 35। इगान थे के x माइनस 35 कॉमन नहीं ले x प्लस 35 होय। তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি x 35 equal to 0 x 30 equal to 0 তাহলে x 30 equal to 0 হলে x এর মান হয় minus 30 যা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ দৈর্ঘ্য কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না এরপর x 35 হলে x এর মান পাই আমরা 35 35 কে পক্ষান্তর করলে x এর মান আমরা দুই নং সমীকরণে বসিয়ে পাই দুই নং সমীকরণ হলো y x এর মান 35 বসিয়ে 35 তে 5 মাইনাস করলে 30 হয় y এর মান 30 অতএব আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য হলো 35 মিটার এবং প্রস্থ হলো 30 মিটার এর পরের প্রশ্ন হলো গ গ নম্বর এখানে দেওয়া আছে আয়তক্ষেত্রটি পরিবিতে আয়তক্ষেত্রটি টি পরিবিতের অনাদিকিত অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো সরি আয়তক্ষেত্রটি হবে আয়তক্ষেত্রটি পরিবিতের অনাদিকিত অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো যাই হোক এটা প্রশ্নতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে আয়তক্ষেত্রটি 
একটি বৃত্তের মধ্যে অন্তর্নিহিত এইরকম বোঝাচ্ছে প্রশ্নটা এরকম ছিল আয়তক্ষেত্রটির পরিবৃত্তের তাহলে এই আয়তক্ষেত্রটির পরিবৃত্ত হলো এই বৃত্তটি এখন অনাধিকৃত অংশ হচ্ছে আমাদের যে ফাঁকা অংশগুলো আছে এগুলোকে অনাধিকৃত অংশ হলে এই অনাধিকৃত অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে এই অনাধিকৃত অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব এবং বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব বৃত্তের ক্ষেত্রফল থেকে আমাদের আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মাইনাস করলে আমরা এই অনাধিকৃত অংশের এই ফাঁকা অংশগুলোর ক্ষেত্রফল পাবো আচ্ছা আমরা একটু চিত্রে যাই তো ক হতে ফ হতে পাই আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য পেয়েছিলাম থার্টি ফাইভ মিটার এখানে এ ডি এবং বি সি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য আয়তক্ষেত্র প্রস্থ পেয়েছিলাম থার্টি মিটার এখানে এ বি এবং সি ডি আয়তক্ষেত্রটির প্রস্থ এখন বলা হচ্ছে আয়তক্ষেত্রটি পরিবৃত্ত আয়তক্ষেত্রটির পরিবৃত্ত হচ্ছে যে আয়তক্ষেত্রটি এই বৃত্তে অন্তর্লিখিত তাহলে এর অনাধিকৃত অংশে ঘাস লাগাতে হবে এই অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে ঘাস লাগানোর কথা বলছে না শুধু ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো কোনো ঘাস লাগান নাই কিছু নাই এই অনাধিকৃত অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এই অনাধিকৃত অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে দুর্ঘ গুণ প্রস্থ এই দুটো গুণ করে দিলে আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাবো এরপর বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার আর হচ্ছে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কিন্তু এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ আমাদের দেওয়া নেই আমরা এই আয়তক্ষেত্রে কর্ণ নির্ণয় করব যে কোনো একটি কর্ণ সূত্র একটাই বর্গমূল দুর্গ স্কোয়ার প্লাস প্রস্থ স্কোয়ার দিয়ে আমরা কর্ণ নির্ণয় করব এই কর্ণকে দুই দ্বারা ভাগ করলে অর্ধ কর্ণ হবে এই অর্ধ কর্ণই হবে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তো চলো আমরা বিষয়টা একটু দেখি আহ এ বিসি সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই আমরা এই সমকোণী ত্রিভুজ আমরা যে কোনো একটা এ বিসি ধরে এসেছি তাহলে এটা এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এই সমকোণী ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে থার্টি ফাইভ এবং এই প্রস্থ বরাবর দেওয়া আছে থার্টি আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা এসি নির্ণয় করব এসি কর্ণ আয়তক্ষেত্রের এসি কর্ণ এবং বৃত্তের ব্যাস এখন এটা আমরা পিথাগোরাজের উপাদ্য দিয়ে সমকোণী ত্রিভুজের বিপরীত বাহু এ বিসি এর জন্য অতিভুজ অতিভুজ এসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু অপর দুই বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান অর্থাৎ এ বি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার এখানে এ বি এর মান হচ্ছে থার্টি এবং বিসি এর মান থার্টি ফাইভ বসিয়ে দিব থার্টি স্কোয়ার প্লাস থার্টি ফাইভ স্কোয়ার থার্টি স্কোয়ার হলে নাইন জিরো জিরো এবং থার্টি ফাইভ স্কোয়ার হলে ওয়ান টু টু ফাইভ হয় তাহলে এটা প্লাস করলে আমরা পাই টু ওয়ান টু ফাইভ এসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু ওয়ান টু ফাইভ এর উপর আমরা স্কোয়ার উঠিয়ে দিয়ে এখানে রুট দিলে আমরা পাই এসি অথবা এসি ইকুয়াল বর্গমূল টু ওয়ান টু ফাইভ টু ওয়ান টু ফাইভ আমাদের রুট করলে ছেচল্লিশ দশমিক এক মিটার হয় এটাই হলো আমাদের আয়তক্ষেত্রে কর্ণ এই আয়তক্ষেত এই যে আমরা এবিসি ত্রিভুজের যে অতিভুজ নির্ণয় করলাম এই অতিভুজ হলো এই আয়তক্ষেত্রের জন্য কর্ণ আর এই আয়তক্ষেত্রের কর্ণই হলো বৃত্তের ব্যাস তাহলে বৃত্তের ব্যাস এসি ইকোয়াল এত মিটার এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা কি পাবো ও এ ইকোয়াল হাফ এসি তাহলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাবো তাহলে হাফ তেচল্লিশ দশমিক এক দুই দ্বারা ভাগ করো তেইশ দশমিক শূন্য পাঁচ মিটার হয় হচ্ছে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে আমরা বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাইলাম এখন এই পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবো বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার পাই হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স পাই একটি ধ্রুব এর মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তাহলে পাই ইন্টু ও ও ও এ হচ্ছে এখানে ব্যাসার্ধ তাহলে পাই এর মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ও এর মান টু থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ হোল স্কোয়ার বসিয়ে দিলাম টু থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ এর ওপর আমরা যদি স্কোয়ার দিই তাহলে হয় একটু ভুল হয়েছে এখানে ওকে এখানে বর্গ করলে আমাদের হবে ফাইভ থ্রি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো এটা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এর সাথে গুণ করলে আমাদের হবে ওয়ান সিক্স সিক্স নাইন পয়েন্ট ওয়ান থ্রি বর্গ মিটার প্রায় এখন আমাদের অনাধিকৃত অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য আমাদের আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মাইনাস করতে হবে বৃত্তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল থেকে 
আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল প্রশ্নে আমাদের দেওয়া ছিল হাজার পঞ্চাশ আমরা অনাধিকৃত অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব আবারও আমি তোমাদের স্মরণ করে দিই অনাধিকৃত অংশ হচ্ছে এই যে এটা অনাধিকৃত অংশ এই যে গারো অংশটা এটাই অনাধিকৃত অংশ তো বৃত্তের ক্ষেত্রফল থেকে পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল থেকে আমরা আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মাইনাস করলে অনাধিকৃত অংশের ক্ষেত্রফল পাবো পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল মাইনাস আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল ওয়ান থেকে ওয়ান জিরো ফাইভ জিরো এটা মাইনাস করলে আমরা পাই সিক্স ওয়ান নাইন পয়েন্ট ওয়ান থ্রি বর্গমিটার প্রায় 